हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस जस्टिफाई योर आंसर्स पार्ट ए द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स पार्ट बी द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज इंक्रीज पार्ट सी द सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द प्लेन ऑफ द डबल स्लिट लेट अस हैव द की कांसेप्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन की कांसेप्ट सबसे पहला पॉइंट और इंटरफेरेंस टू फॉर इंटरफेरेंस टू टेक प्लेस रिसोर्सेस दी कोवरेंट सोर्सेस सोर्सेस तो कोवरेंट होना पड़ेगा नेक्स्ट है यहां पर कोवरेंट सोर्सेस मतलब जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाइव फेज डिफरेंस एस टू बी कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट होना इंटरफेरेंस दो टाइप का होगा टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि Young's double slit experiment Young's double slit experiment by DSC is an example of Interference. Right. So with the help of this key concept, we will proceed further. So the interference me kya hota? So yahan par aapka there is a slit. This is one slit. This is another slit. Y D S C. This slit S one. Slit two slit. एक चीज नोटिस करो ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो डी ले दो सोर्स कैपिटल डी अब यहां पर इधर से एक रेज वेव जाएगा इधर से एक वेव जाके इसमें इंटरफेयर करेगा एंड पॉइंट को इसमें जोड़ने को लेगा इस इस एंगल इस तरफ ये हाँ जो डिस्टेंस होगा वाई कोऑर्डिनेट्स पोजीशन पता चलेगा आपको सेंट्रल फ्रेंड से वो क्या है सेंट्रल फ्रेंड इससे क्या होगा डिफरेंट मैक्सिमा और मिनिमा आपको वहां नोटिस होगा मैंने स्क्रीन में मैक्सिमा मिनिमा आपको नोटिस इसको ब्राइट और डार्क के फॉर्म में लिखे सेंट्रल फ्रेंज हमेशा ब्राइट होता है कि पहला डार्क देन लाइट डार्क देन लाइट ऐसे करके तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फ्रिंज विद होता है तो फ्रिंज विद पीटर इस गिवन एस लैम्डा 
लैम्डा इज वेव लेंथ तो कैपिटल डी बाय ये फार्मूला लोगो यूज सो फर्स्ट पार्ट में था स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द स्लीप स्क्रीन को आप स्लीप से दूर लेके पहला पार्ट when screen is moved away अब तो पहला बोल d का वैल्यू इंक्रीज हो d इंक्रीज होगा therefore fringe width बीटा तो डी पे डिपेंड कर रहा है फ्रिंज विथ इंक्रीजेस एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं एंगुलर सेपरेशन एंगुलर फ्रिंज एंगुलर फ्रिंज विथ जो होगा लैमडा बल स्मॉल डी वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं होता Next part is the separation between the slit is increased. Second part is when separation between the slits. Is increased. तो डी का वैल्यू इंक्रीज होगा सेपरेशन को पढ़ाओगे तो डी इंक्रीज होगा तो डी हो इंक्रीज होगा तो बीटा तो डी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जैसे बीटा फ्रिंज विद Fringe width upper decreases. Last part is the source slit is moved closer to the plane of the double slit. The slower slit upper closer leke jaye. Third part upper. यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, if s small s of letter size of the source. कैपिटल एस इज डिस्टेंट सोर्स फ्रॉम द प्लेन ऑफ द टू स्लेट्स देन और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बीसी ए कंडीशन इस कंडीशन यहाँ जो रहता है अगर फ्रिंजेस को आपको देखना है स्मॉलर्स बाय कैपिटलर्स वो लेस देन लैम्डा बाय डी तो देखिए जैसे ही आप सोर्स लेट को क्लोजर लेके आते हैं और क्लोजर टेबल स्टेट what will happen to capital S? Capital S will increase. So, Nazi Kara capital so interference pattern it's less and less solid. Then 
the sources of this fringe separation fixed so in this way the final answer for the first part is this one the final answer for the second part is this one and the final answer for the third part is this one. hope you understand it well all the best